మోదీకే ఛాన్స్ ఎందుకో కొంచెం టైం తీసుకొని వినండి అర్థమవుతుంది నరేంద్ర మోడీ దేశానికి ధర్మానికి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో ఏం చేశాడు జూన్ ఇరవై ఒకటి అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఐక్యరాజ్య సమితి అధికారికంగా నిర్వహించడానికి భారతీయ సంప్రదాయాల విశిష్టతను ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించడానికి కారణం ఎవరు అమాయక హిందూ యువకుల్ని మత బోధల ద్వారా ముస్లింలుగా ఆపై తీవ్రవాదులుగా మారుస్తున్న జకీర్ నాయక్ దేశం వదిలి పారిపోయాడు ఎందుకు ఫాదర్ అంతక్రియలకు కూడా హజారు కానంతగా అతను ఎవరిని చూసి భయపడుతున్నాడు పదిహేను నిమిషాలు సమయం ఇస్తే వంద కోట్ల మంది హిందువుల అంతు చూస్తామన్న ఓ వైసీ ఉగ్రవాద సోదరులు కిమ్ అనకుండా కాషాయ తలపాగాలు పెట్టుకొని ఫోటోలు దిగుతున్నారెందుకు దేశంలో అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వంటి వాడిని ముఖ్యమంత్రి చేయడం సాధారణ విషయమా అక్కడ హిందువులపై దాడులు చేసే ముస్లిం గ్యాంగ్స్టర్లు ఎన్కౌంటర్లలో లేచిపోవడం మిగిలిన వాళ్ళు అండర్గ్రౌండ్లోకి పారిపోవడం ఎవరి వల్ల వేదాలలో అల్లాహ మహమ్మద్ అని బహిరంగ సభలు పెట్టే యుఐఆర్సి షఫీ సిరాజ్ రెహమాన్ అవి ఆపేసి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మోటివేషన్ క్లాసులు చెప్పుకుంటున్నారెందుకు రాహుల్ గాంధీ నేను కూడా హిందువునే శివభక్తుని అని విభూతి పెట్టుకుని ఆలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఎప్పటి నుంచి క్రిస్టియన్ మిషనరీస్కి విదేశీ నిధుల ప్రవాహం ఆగిపోయి లవోదీపం అంటూ మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రాకూడదని గుండెలు బాదుకుంటున్నారు ఎందుకు భారత ప్రధాని అంటే మరబొమ్మ అనే స్థాయి నుంచి భారత ప్రధాని సమక్షంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు కూడా అటెన్షన్లో నిలబడే స్థాయికి మన దేశ గౌరవాన్ని పెంచింది ఎవరు పాకిస్తాన్ సైన్యం మన భూభాగంలో చొరబడి మన సైనికుల తలలు తీసుకుపోయే స్థితి నుంచి మన సైన్యం వాళ్ళ భూభాగంలోకి చొచ్చుకెళ్ళి సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి పాక్ అధికారులకు ఫోన్ చేసి మీ వాళ్ళ శివాలు పట్టుకపోండి అని చెప్పే స్థితి తీసుకొచ్చింది ఎవరు డ్రాగన్ చైనా మనల్ని బెదిరించే స్థాయి నుంచి బ్రతిమిలాడుకునే స్థాయికి తీసుకొచ్చింది ఎవరు కాంగ్రెస్ హయాంలో నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంలా రోజు కోసం క్యాంప్తో కలకలలాడిన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నాలుగు సంవత్సరాలుగా అవినీతి రహిత సుస్థిరమైన పాలనతో నడిపిస్తున్న టెర్రరిస్టుల బాంబుదాడులు కాశ్మీర్లో అల్లర్లు ఆగిపోయినది ఎవరి వల్ల కర్ణాటకాలలో లింగాయాత్రను హిందువుల నుంచి విడదీసి నేను అవమాంసం తింటున్నానని బహిరంగంగా ప్రకటించిన సిద్ధరామయ్య నూట యాభై స్థానాలలో డిపాజిట్లు రాకపోవడానికి కారణం ఎవరు ఈ రోజున రాజకీయాల గురించి మాట్లాడే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కానీ మన ఆలోచనని అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించే సొంత అస్తిత్వం అనగా మోదీ గారికి అనుకూలంగా లేదా వ్యతిరేకంగా కానీ రావడానికి కారణం ఎవరు మన్మోహన్ గారు మాట్లాడుతున్నారు కారణం ఎవరు రాహుల్ గాంధీ గారు గుళ్ళకు వెళ్తున్నారు కారణం ఎవరు కాశ్మీర్ లో రాళ్ల దాడులు ఆగిపోయాయి కారణం ఎవరు పాకిస్తాన్ లో మెరుపు దాడులు జరిగాయి కారణం ఎవరు మోరీ దెబ్బకు చైనా డోక్లాం నుండి పారిపోయింది కారణం ఎవరు రామ మందిరానికి అడ్డంకులు తొలగుతున్నాయి కారణం ఎవరు రామసేతు నిజమని తేలింది కారణం ఎవరు దేశంలో ఒక్క తీవ్రవాద దాడి కూడా జరగడం లేదు కారణం ఎవరు హిందూ మతాన్ని నాశనం చేయడం కోసం విదేశాల నుండి అడ్డగోలుగా వచ్చే మిషనరీస్ సొమ్ము ఆగిపోయింది దానికి కారణం ఎవరు భారతదేశ సంపదను హవాలా మార్గం ద్వారా విదేశాలకు మళ్లించే సుమారు మూడు లక్షల దొంగ కంపెనీల తాళాలను పగలగొట్టి బయటకు లాగింది ఎవరు ముస్లిం సోదరీమణులకు తలాక్ వంటి దారుణాల నుండి విముక్తి కలిగించింది ఎవరు ఎవరు ఎన్ని ఏడుపులు ఏడ్చినా అతి క్రూరులైన రోహాంగ్యులను భారతదేశంలోకి రాకుండా అడ్డుకున్నది ఎవరు ప్రభుత్వంలో అవినీతి అరికట్టడమే కాకుండా పోతూ పోతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇరాన్లో చేసిన ఏడు బిలియన్ డాలర్ల చమురు అప్పును తీర్చింది ఎవరు పాకిస్తాన్కు భారత్ సత్త అర్థమయ్యే విధంగా అన్ని దేశాలతో మిత్రత్వాన్ని పెంచుకొని పాకిస్తాన్ను ఏకాకిని చేయగలిగింది ఎవరు సౌదీ అరేబియా మనకి ఇంతవరకు క్రూడాయిల్ దిగుమతులపై ఆన్ టైం డెలివరీ ప్రీమియం ఛార్జెస్ వేస్తూ వచ్చింది సమయానికి వస్తువు అందించినందుకు అధిక రుసుము వసూలు చేస్తూ వచ్చేది మన పెట్రోలియం మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మరియు విదేశాంగ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్లు ఈ రుసుమును రద్దు చేయగలిగినారు తద్వారా దేశానికి కొన్ని వేల కోట్ల ఆదాయం మిగిలింది దీనికి కారణం ఎవరు భూటాన్ లో మన దేశం నాలుగు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ విద్యుత్ కేంద్రాలు మరియు ఆనకట్టలు నిర్మించడానికి కాంట్రాక్ట్ పొందింది భవిష్యత్తులో గ్రీన్ ఎనర్జీలో సింహభాగం మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది దీనికి కారణం ఎవరు నేపాల్లో భారత్ అతిపెద్ద ఆనకట్ట నిర్మించబోతుంది చైనా ఈ కాంట్రాక్ట్ పొందడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేసింది కానీ మన దేశం ఇది సాధించుకుంది భవిష్యత్తులో ఎనభై మూడు శాతం గ్రీన్ ఎనర్జీ దీనివల్ల మనం ఉచితంగా పొందే వీలు ఉంది దీనికి కారణం ఎవరు సబ్సిడీ ట్రాక్టర్లు వంద పర్సెంట్ కేంద్రం నిధులే కారణం ఎవరు నేడు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పట్టణంలో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఉంటుంది అంటే దానికి కారణం కేంద్ర ప్రభుత్వమే అన్ని కార్పొరేషన్ నిధులు కేంద్రానివే కారణం ఎవరు ప్రధానమంత్రి వికాస యోజన కింద ప్రతి మండలంలో మోడల్ స్కూల్ నిధులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేంద్రానివే కారణం ఎవరు స్వచ్ఛ భారత్ కింద ప్రతి మరుగుదొడ్లు కేంద్రం నిధులే దీనికి కారణం ఎవరు ఉజ్వల యోజన కింద పేద మహిళలకు ఉచిత గ్యాస్ కలెక్షన్లు వంద పర్సెంట్ కేంద్రం నిధులే
దీనికి కారణం ఎవరు మా కులపోళ్ళు కొడుకులు కూతుళ్ళు మనవళ్ళు బామ్మర్దులు అల్లుళ్ళు మీకు నాయకులు తరతరాలుగా మీరంతా మాకు ఓట్లేసి మా దొడ్లో పారేర్లుగా హాయిగా బతకండి అని కాకుండా మీరందరూ నాకు సమానమని చెప్పే నాయకుడు ఎవరు రూపాయి అప్పు చేయకుండా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన ధీరుడు ఎవరు దేశం ప్రథమం పార్టీ మద్యం స్వార్థం అదమం అనే సూత్రాన్ని మనసా వాచా కరిమేనా అని ఆచరించి చూపిన నాయకుడు ఎవరు మోడీ మోడీ మోడీజీ నాయకత్వంలో మార్పు వచ్చిందా లేదా చెప్పండి రేషన్ బియ్యాన్ని కేంద్రం ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలకి అరవై కేజీలు ఇస్తుంది పెన్షన్ ఏడు వందల రూపాయలు కేంద్రం ఇస్తుంది వికలాంగులకు పదమూడు వందల రూపాయలు కేంద్రం ఇస్తుంది రూపే కార్డు ద్వారా ఒక కోటి అరవై రెండు లక్షలను ఆదా చేయడం జరుగుతుంది మీరు కూడా వీసా మాస్టర్ను తక్షణం తిరిగి ఇచ్చి రూపే కార్డును తీసుకోండి ఒక రూపాయి నుండి రెండు రూపాయల వరకు దేశానికి ఆదా అవుతుంది అసంగీత కార్మికులకు బీమా కేంద్రం ఇస్తుంది సామాన్య ప్రజలు బతకడానికి ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది వీటిలో సుకన్య యోజన పథకం అటల్ పెన్షన్ యోజన ముద్ర యోజన ఇవన్నీ కేంద్రానివే నోట్ల రద్దు వలన దొంగ నోట్లు పనికిరాకుండా పోయాయి డిజిటల్ లావాదేవీలు పెరిగాయి కాశ్మీర్ అల్లలు తగ్గాయి అంగన్వాడీ వర్కర్లకు వచ్చే నిధులు పిల్లలకు పౌష్టికాహారం గుడ్లు మధ్యాహ్న భోజనం కేంద్రం నిధుల నుంచి అని ఎంతమందికి తెలుసు గుండె జబ్బులతో బాధపడే సామాన్యులకు మేలు చేకూరేలా స్టంటు ధరలను తగ్గించిన మోడీ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీకి ఇతర నాయకులలాగా ఎక్స్మస్ తాతయ్య వేషాలు వేయడం ఇఫ్తార్ విందులకు వెళ్లి తలపై టోపీలు పెట్టుకొని వెకిలి వేషాలు వేసి ప్రజల్ని ఏమార్చడం తెలియవు అమెరికా వెళ్లిన దసరా నవరాత్రులలో ఉపవాస దీక్ష ఆచరించడం మాత్రమే తెలుసు తరతరాలకి సరిపడా ఆస్తులు కూడబెట్టాలనే ఆశ అవసరం కూడా ఆయనకు లేవు ఎందుకంటే మనలాగా కుటుంబ బాంధవ్యాలు లేవు కనుక తన తరువాత అర్హత ఉన్నా లేకున్నా యువరాజ పట్టాభిషిక్తుని చేసి మంది మీద రుద్దడానికి కడుపున పుట్టిన వారసుడు లేడు నేను చెప్పినవి మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే ఎవరి పరిపాలనలో అయినా మంచి చెడు రెండూ జరుగుతాయి టోటల్ గా ఈ దేశానికి మంచి జరిగిందా లేదా అని చూడాల్సి ఉంది అందుకే ఏదైనా తెలుసుకొని ఆలోచించి మాట్లాడదాం ఆయనను తప్పు పట్టవద్దు జై హింద్